हेलो व्यूअर्स दिस इज अलगो बांग्ला 29 आज के हम देख बहुत से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है सीजीएफ तक की भावे बेर करो तब तीन वाली तीन जेनरेट जेनरेटिंग फंक्शन तक की भावे बेर करो शेटा आज के हम देख बो यार आगे वीडियो ते हम रहो तो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन और तब एमजीएफ तक की भावे बेर करो शेटा ह cumulative generic function টা ইউজ করে অর্থাৎ cgf টা ইউজ করে আমরা কিভাবে কাই স্কয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের মিন বের করতে পারবো তার ভেরিয়েন্স বের করতে পারবো কিভাবে তার স্কিউনেস বের করতে পারবো কিভাবে তার কার্টোসিস বের করতে পারবো এই সবগুলো টপিক আজকে ভিডিওতে আমরা কভার করব অর্থাৎ cgf দিয়ে কাই স্কয়ার ডিস্ট্রিবিউশন এর যত কিছু করা যায় সব আমরা একটা ভিডিওর মধ্যে কভার করব তার আগে আমাদের কয়েকটা সূত্র ফর্মুলা জানা লাগবে এই ফর্মুলাগুলো একটু দেখাই দিচ্ছি আমাদের এই ফর্মুলাটা জানা লাগবে যে log 1 x এটা ফর্মুলা কি ভাই এটা আমাদের একটু জানা লাগবে যে log 1 x হচ্ছে -x -x2 2 -x3 -x2 4 4 log 1 x এর ফর্মুলা এটা আমাদের জানাই লাগবে না স্যার আমরা আগাইতে পারবো না cg cfg এর ফর্মুলাটা কি কিউমুলেটিভ জেনারেটিভ ফাংশনের ফর্মুলাটা আছে কি kxt হচ্ছে log mxt ए एमएक्स टक टी टक की ये टक मोने पर है आपना दर ये टाइप से लोच्चा हमादर एमजीएफ ताहल एमजीएफ पे सामने जो दे हमारे टक लॉग लगाए दी ताहल ये शेटा की होए जाबे सीजीएफ होए जाबे और तब मोमेंट जेनरेटिंग जेनरेटिंग फंक्शन के सामने जो दे लॉग बचाई ताहल ये शेटा की होए की मेलिटिव जेनरेटिंग फं তারপরে আমাদের k x t এটার ফর্মুলা জানা লাগবে যে k x t এর ফর্মুলা হচ্ছে 1 k 1 t k 2 t স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল k 3 t কিউব ডিভাইডেড বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল তারপর এটা কি হবে k 4 t 4 ডিভাইডেড বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল এভাবে আলটিমেটলি চলতে থাকবে প্রসেসটা ওকে তারপর স্কিউনেস স্কিউনেস এর ফর্মুলা অলরেডি আপনাদের জানার কথা যেহেতু আমরা আপনাদের আপনারা থিওরি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর ভিডিও দেখতে আসছেন স্কিউনেস জানার কথা তারপর না জানলে এই ফর্মুলাটা আমরা এখন দেখাই দিচ্ছি স্কিউনেস এর ফর্মুলা হচ্ছে বিটা 1 ইকুয়াল টু হচ্ছে মিউ 3 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই মিউ 2 কিউব মিউ 3 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই মিউ 2 কিউব স্কিউনেস এর ফর্মুলা কি মিউ 3 স্কয়ার সাথে সাথে বলেন মিউ 3 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই মিউ 2 কিউব ওকে এবং স্কিউনেস এর মান অর্থাৎ বিটা 1 এর মান যদি 0 থেকে বড় হয় তাহলে তাকে বলা হয় পজিটিভলি স্কিউড যদি 0 থেকে বড় 0 তো আমরা স্বাভাবিক নিয়ম 0 থেকে বড় হলে তো ভাই পজিটিভই হবে এখানেও সেই জিনিস 0 থেকে বড় হলে সেটাকে এক্সট্রা ভাবে একটা নাম দিছে যে এটা পজিটিভলি স্কিউড ওকে কার্টোসিস কার্টোসিস এর ফর্মুলাটা হচ্ছে বিটা 2 ইকুয়াল টু হচ্ছে মিউ 4 ডিভাইডেড বাই মিউ টি স্কয়ার মিউ 4 ডিভাইডেড বাই মিউ 2 স্কয়ার কার্টোসিস এর ফর্মুলা মিউ 4 ডিভাইডেড বাই মিউ 2 স্কয়ার ওকে এবং কার্টোসিস এর মান অর্থাৎ বিটা 2 এর মান যদি ভাই 3 থেকে বড় হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় লেপটোকার্টিক লেপটোকার্টিক যদি 3 থেকে বড় হয় তাহলে সেটাকে কি বলা হয় লেপটোকার্টিক কার্টোসিস এর মান যদি 3 থেকে বড় হয় তাহলে সেটাকে কি বলা হয় লেপটোকার্টিক এই বিষয়গুলো আমাদের জানা লাগবে আচ্ছা স্কিউনেস এবং কুর্টোসিস কার্টোসিস উভয় ফর্মুলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মিউ 2 টা নিচে থাকবে একটু খেয়াল রাখবেন মিউ 2 নিচে থাকবে স্কিউনেস এর ক্ষেত্রে মিউ 3 থাকবে এবং তার উপর স্কয়ার থাকবে এবং মিউ 2 থাকবে তার উপর কিউব থাকবে এবং কার্টোসিস এর ক্ষেত্রে মিউ 2 এর উপর স্কয়ার থাকবে একটু জাস্ট মনে রাখবেন যে কিভাবে আলটিমেটলি মনে রাখা যায় যে কার্টোসিস এর তো 2 তাহলে 2 থাকলে এখানে 4 হবে এবং নিচে তো অলওয়েজ 2 হবে ওকে ওকে যেভাবে আলটিমেটলি মনে রাখতে পারেন এই যে স্কিউনেস এর বিটা 1 1 এর সাথে 2 যোগ করলে কত হয় 3 তাহলে মিউ 3 উপরে থাকবে এবং এখানে 2 2 এর সাথে 2 যোগ করলে কত হয় 4 তাহলে মিউ 4 উপরে থাকবে ঠিক আছে এবারে জাস্ট মনে রাখার জন্য ওকে আশা করি সূত্রগুলো আপনাদের মুখস্থ হয়ে গেছে অলরেডি এই সূত্র না হল জানলে আমরা সামনের দিকে আগাইতে পারবো না আচ্ছা আমরা আজকে টপিকে ব্যাক করে তাহলে আজকে টপিকটা কি আমরা হচ্ছে फाइंड দা কিউমুলেটিভ কিউমুলেটিং জেনারেটিং ফাংশন অর্থাৎ সিজিএফ অফ কাই স্কয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কিউমুলেন্ট জেনারেটিং ফাংশন ওকে cgf বের করতে হবে আমাদের কাই স্কয়ার ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে cgf টা কি ভাই মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশন এর সামনে লগ লাগাই দেন তাহলে তো cgf টা পাবেন ওকে তাহলে আমরা মোমেন্ট জেনারেটিং ফাংশনটা অলরেডি বের করেছি प्रीवियस ভিডিওতে কি ছিল 1 2t পাওয়ার n 2 1 2t পাওয়ার n 2 এটা আমরা গত ভিডিওতে দেখেছি মোমেন্ট জেনারেটিং তাহলে এটার সামনে লগ লাগাই দিলে তো cgf টা পেয়ে যাচ্ছে তাহলে এটার সামনে জাস্ট सिंपली লগ লাগাই দিছি ঠিক আছে যে লগ এই যে লগ লাগাই দিলাম এটার সামনে 
सिंपली हमरा ए लाइन टप्पे जाते हैं ओके मोमेंट जेनरेटिंग एमजे पे शामने लॉग लगा दी से ओके तो लॉग आरी दमर के तो क्यों है पावर था क्ले भाई पावर टा तुम्हें शामने चले आशो शामने चले आशे तो ले पावर किसीलो माइनस एन डिवाइडेड बाय टू तो ले शेर टा शामने चले आशे बंग लॉग वन माइनस टू टी एकोन लॉग वन माइनस टू टी ये टा एक टा फॉर्मूला ही पूरा कर से ये फॉर्मूला क्या एकोन आमदे भांगा लगे ये टा कून फॉर्मूला ही पूर्से लॉग वन माइनस एक्स एक फॉर्मूला लॉग वन माइनस एक्स एक फॉर्मूला किसलो माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस एक्स स्क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री ये जाते एक टा फॉर्मूला सिलो शे फॉर्मूला आमदे ये टा फला लग बोके माइनस सब जगह सामने माइनस प्रत्येक क्षेत्र सामने माइनस आज प्रत्येक चेन्ज होने षोलो टी टू डी पार फोर एवं होते नहीं सकते शुद्ध फोर था क्योंकि दें जस्ट ये इटा तो दे हमारे तो सिंपलीफाई कोरें जो काटा कोटी कोरें जो दी कुंटा कुंटा काटा जाते हैं जो दी किटे तो शॉस भाषा लिखते सही तो वाली की है यार टीमिटे इटा शायद इटा किटे इटा किटे की था के एंटी इसका था के ओके ताले two n t to the power four then same है चोल तो थक बागी ये टाइप तो होले आम्रा आमदर की पे गला में ये टाइप होता है आमदर c c g f cumulant generate function ठीक है से c g f ये टाइप आमदर c g f ओके आमदर काज शेष अखन को तो होता है आम्रा c g f टाइप यूज़ करे की बेर कोते जाते हैं mean बेर कोते जाते हैं काइस करे तार भेरियन बेर कोते जाते हैं तार शोमान सीन ने रही पासे की सिलो भाई ऐ जे के टाइस का टी तो हले इटा को हमारे फॉर्मूला दे भांगते पर ये टर फॉर्मूला हमने किसी को ना गए देखलाम ऐ जे के एक्स टी एक्स टेर फॉर्मूला की वन प्लस के वन टी ऐ भावे चल दे थक बे तो हले ए फॉर्मूला टा ऐ जे खानो लिखा है से देखन जे के एक्स टी ए जगह जगह बस है दिलाम एवं ए पास है जासिलो भाई ताई था ए पास है नियम आदर नालासरा को अंदर करने अखन की कुत्ते परे बोथ साइड थे के अमरा तादर कोफिशिएंट गुलो माने शौक शामिल की तो कुत्ते परे एक कथा बांग्लाई बोलते कले शौक शामिल की तो अर्थात टी शौक शामिल की तो कोले की पास है के वन इक्वल ताले T1 ने शौक शाम की तो कॉल की होती है ये खाने की T1 ने शौक को तो पुराने लिखा हुआ है जब T1 ने शौक लिख लो होता है समझ नहीं K1 T एवं ये पासे की N T ताले K1 T ये पासे शुद्ध होते हैं N T उभय पक्षों थे कि कि विदाय है भाई T T बाद ताल था कि K1 इक्वल तो होती है N ताल मीन होती है इधर मीन होती है N अ अखुन जो दे आम्रा टी स्क्वायर शॉक शामिल की तो कोरी जे इटा शायद जो दे इटा मिल कोते चाहे तो हले आम्रा भेरियंस तो पे जावो जे इटा ए टी स्क्वायर एवं ए टी स्क्वायर सेम तो ले इटा इटा काटा जाता है तो लाल्टीमेटली टू एन होता है ना कि देखी तार पर आम्र कोरे देखा है सेकने आश्विदा � थ्री 
8 n পেলাম এটা হচ্ছে k3 বা mu3 এর মান পেলাম 8 n এবং k4 তাহলে t4 t4 বিদায় এটা এটা গুণ হচ্ছে তাহলে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল এর মান কত 24 24 গুণ 2 48 তাহলে 48 হল এখানে কিন্তু আমরা mu3 পাইছি কিন্তু এখানে কিন্তু k4 পাইছি আমরা কিন্তু mu4 এখানে লিখে নাই mu4 বের করার একটা ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা হচ্ছে অনেক অনেক ফর্মুলা লাগবে আমাদের স্ট্যাটিক্সের জন্য তাহলে mu4 বের করার ফর্মুলা হচ্ছে mu4 k4 তাহলে mu4 হচ্ছে k4 3 k2 এর উপর স্কয়ার सिंपली যদি বলতে চাই k2 মানে কি mu2 তাহলে k4 3 mu2 এর উপর স্কয়ার এটা একবার এখানে লেখা হয়েছে আমরা k4 এর মান পাইছি কি 48n এই যে উপরে এই যে 48n এবং mu2 কি ছিল এটা ভ্যারিয়েন্স ভ্যারিয়েন্সের মানে আমরা অলরেডি জানি কিন্তু উপরে আমরা বের করে আসছি কত ছিল 2n 2n এর উপর স্কয়ার জাস্ট सिंपली যদি আমরা এটা যদি सिंपलीফাই করি তাহলে কি হচ্ছে 48n 12n স্কয়ার এখন স্কিউনেস এর ফর্মুলাটা আমরা অলরেডি দেখে আসছি স্কিউনেস এর ফর্মুলা আমরা কি ব্ল্যাক বোর্ডে দেখলাম না যে বিটা 1 ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 1 এর সাথে 2 যোগ করলে কত হয় 3 আর নিচে কি অলওয়েজ মিউ 2 থাকবে আর 3 যেহেতু আছে তাহলে এখানে হবে 3 আর 2 যেটা যায় এখানে স্কয়ার হবে তাহলে এটা ছিল আমাদের ফর্মুলা জাস্ট মনে রাখার জন্য আর কি এটা ছিল আমাদের ফর্মুলা তাহলে মিউ 3 এর মান কত মিউ 3 এর মানটা আমরা কিছুক্ষণ আগেই বের করেছি মিউ 3 এর মান হচ্ছে এই যে মিউ 3 এর মান হচ্ছে 8n তাহলে 8n এর উপর স্কয়ার ডিভাইডেড বাই মিউ 2 এর মান আমরা জানি ভেরিয়েন্স 2n তার উপর কিউ কিন্তু উপরে বের করছি তাহলে কাটাকাটি করলে কি হচ্ছে n n কাটা যাচ্ছে একটা দুইটা n কাটা যাবে তাহলে একটা n থাকবে এবং এখানে 8 একটা 8 কাটা যাবে এবং একটা 8 থাকবে ঠিক আছে এটা কি বুঝতে পারছেন এখানে মানে কত 8n 8n যেটা স্কয়ার দুইবার আছে আর নিচে 2 এর উপর কিউব করলে কত হয় 8 n কিউব তাহলে এটা আর এটা বিদায় ভাই আর এখান থেকে এই কিউবের সাথে এই দুটো দুটো বিদায় তাহলে কি থাকে 8 ডিভাইডেড বাই n থাকে তাহলে 8 ডিভাইডেড বাই n এটা কি 0 থেকে বড় হ্যাঁ সামথিং ডিভাইডেড বাই সামথিং এটা অলওয়েজ 0 থেকে বড় কারণ কি n এর মান যদি ধরেন 0 1 ধরেন 1 ধরলে কত হবে 8 হবে 2 ধরলে 4 হবে n এর মান যদি অসীম পর্যন্ত ধরেন না কেন 0. সামথিং সামথিং চলতে থাকবে ঠিক আছে 0.000 সামথিং কিছু একটা থাকবে তার মানে এই মানটা নেগেটিভ কখনোই হবে না এই মানটা অলওয়েজ পজিটিভ 8 ডিভাইডেড বাই n এটা পজিটিভ মান ওকে তাহলে পজিটিভ হলে কি হয় আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়ে আসছি পজিটিভ হলে এটা কি বলা হয় পজিটিভলি স্কিউড তাহলে এটা পজিটিভলি স্কিউড এটা আমরা বুঝলাম কার্টোসিস কি মিউ4 ডিভাইডেড বাই মিউ2 স্কয়ার মিউ4 এর মান আমরা এখানে পেছি যে 48n 12n স্কয়ার তাহলে 48n 12n স্কয়ার আর মিউ2 এর মান হচ্ছে 2n ছিল 2n এর উপর স্কয়ার করলে কত হয় 4n স্কয়ার দেন জাস্ট এখানে একটু ক্যালকুলেশনটা করা হয়েছে যে এটা যদি আলাদা করে লিখি তাহলে কি হচ্ছে 48n ডিভাইডেড বাই 4n স্কয়ার প্লাস 12n স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 4n স্কয়ার তাহলে এটা এটা কাটা n স্কয়ার n স্কয়ার এটা এটা কাটা দিলে কত হয় 3 তাহলে 3 টাকে ভাই সামনে লেখা হয়েছে আর এখানে একটা n কাটা যাচ্ছে 4 12 এর হচ্ছে 48 তাহলে 12 ডিভাইডেড বাই n তাহলে এই মানটা কি 3 প্লাস সামথিং তাহলে এখানে যাই হোক না কেন এটা 0 কিংবা সামথিং যাই হোক না কেন এই মানটা কি 3 তো থাকবে এই সামনে পজিটিভ তাহলে এই মানটা অলওয়েজ 3 এর থেকে বড় হবে আর আমরা জানি 3 এর থেকে বড় হলে সেটা কি বলা হয় 3 এর থেকে বড় হলে সেটাকে বলা হয় লেপটো কার্টিক লেপটো কার্টিক 3 এর থেকে বড় হলে সেটা লেপটো কার্টিক বলা হয় তাহলে এই জিনিসগুলো লেখা হয়েছে সিন্স বিটা 1 0 থেকে বড় এবং সরি বিটা 1 0 থেকে বড় এবং বিটা 2 3 এর থেকে বড় সো দ্যাট কাই স্কয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ইজ পজিটিভলি স্কিউড এটা কিন্তু কাই স্কয়ার ডিস্ট্রিবিউশনে প্রপার্টিজ এর মধ্যে পড়ছে আগে বলছি সবগুলো প্রপার্টিজ এগুলো আপনাদের মুখস্থ করা লাগবে যে সো সো দ্যাট কাই স্কয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ইজ পজিটিভলি স্কিউড কেন পজিটিভলি স্কিউড বিটা 1 অর্থাৎ স্কিউনেস এর মান 0 থেকে বড় এন্ড লেপটোকুর্তিক লেপটোকুর্তিক কেন সেটা বিটা 2 এর মান হচ্ছে 3 এর থেকে বড় তাহলে আমরা কি কি পেলাম সিজিএফ থেকে সিজিএফ থেকে পাইলাম হচ্ছে মিন মিন হচ্ছে এন ভেরিয়েন্স হচ্ছে 2 এন স্কিউনেস হচ্ছে 8 বাই এন এগুলো মুখস্থ করতে পারেন এগুলো প্রপার্টিজে লেখা যাবে এটা 0 থেকে বড় এবং কার্টোসিস হচ্ছে 3 প্লাস 12 বাই এন এটা 3 থেকে বড় এটাকে বলা হয় লেপটোকুর্তিক এগুলো সব মান মুখস্থ করা লাগবে এগুলো আপনারা প্রপার্টিজে প্রপার্টিজের ভিডিও যখন দেখব তখন সবগুলো আমরা একসাথে কম্বাইন করব 
আশা করি বুঝতে পারছেন তারপরে যদি কারো কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন বুঝতে অসুবিধা না হয়ে থাকলো কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কমেন্ট আমাদের খুব জরুরি ধন্যবাদ সবাইকে দিস ইজ অ্যালগো বাংলা টোয়েন্টি নাইন ধন্যবাদ